നമസ്കാരം മലയാളം ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം മെഡിക്കൽ കോളേജ് കോഴ വിവാദം അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് അനുമതി നൽകിയില്ല മെഡിക്കൽ കോളേജ് കോഴ വിവാദത്തിൽ ലോക്സഭയിൽ അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടീസിന് അനുമതി നൽകിയില്ല വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സി പി ഐ എം അംഗം എം ബി രാജേഷ് എം പി ആണ് ചോദ്യോത്തര വേളയിൽ അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് നോട്ടീസ് നൽകിയത് നോട്ടീസ് അനുമതി നിഷേധിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ലോകസഭയിൽ പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ ബഹളം വെക്കുകയും ചെയ്തു ബഹളം രൂക്ഷമായതിനെ തുടർന്ന് ലോകസഭയിൽ സുമിത്ര മഹാജൻ ലോകസഭാ നടപടികൾ പതിനൊന്ന് മുപ്പത് വരെ നിർത്തിവെച്ചു എന്നാൽ ചോദ്യോത്തര വേളയിൽ പ്രമേയത്തിന് അനുമതി നൽകാനാവില്ലെന്നും വേണമെങ്കിൽ ശൂന്യവേളയിൽ അനുമതി നൽകാമെന്നും സ്പീക്കർ പറഞ്ഞു എന്നാൽ പ്രതിപക്ഷം സ്പീക്കറുടെ നിലപാട് എതിർക്കുകയായിരുന്നു മെഡിക്കൽ കോളേജ് കോഴ ഇടപാടിന് തെളിവുണ്ട് ദേശീയ തലത്തിൽ നടന്ന വൻ അഴിമതിയാണിത് സംഭവത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കണമെന്നും എം ബി രാജേഷ് നോട്ടീസിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു വർക്കലയിൽ എസ് ആർ കോളേജ് ഉടമ ആർ ഷാജിയിൽ നിന്ന് പണം കൈപ്പറ്റിയതായി ബി ജെ പി സഹകരണ സെൽ കൺവീനർ ആർ എസ് വിനോദ് സമ്മതിച്ചതായും പണം നൽകിയതായി ഷാജി മൊഴി നൽകിയെന്നും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം ഡി രമേശിന്റെ പേരും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് മദ്യനിരോധനം നടപ്പാക്കാനാകില്ലെന്ന് യോഗി ആദിത്യനാഥ് സർക്കാർ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്ത് മദ്യനിരോധനം നടപ്പാക്കാനാകില്ല എന്ന് യോഗി ആദിത്യനാഥ് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി മദ്യത്തിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം ഉപയോഗിച്ചാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ക്ഷേമ പദ്ധതികളും വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മദ്യം നിർത്തലാക്കിയാൽ അത് സംസ്ഥാനത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്നും എക്സൈസ് മന്ത്രി അറിയിച്ചു യോഗി ആദിത്യനാഥ് സർക്കാർ മദ്യത്തിന് അനുകൂലമല്ലെന്നും എന്നാൽ മദ്യനിരോധനം പ്രായോഗികമല്ലെന്നും പാർലമെന്ററി കാര്യമന്ത്രി സുരേഷ് കുമാർ ഖന്നയും പറഞ്ഞു അമ്പത് വർഷമായി സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്നവർ ഇത്തരമൊരു ആവശ്യവുമായി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് വിരോധാഭാസമാണെന്നും യുക്തിരഹിതമാണെന്നും കന്യ കൂട്ടിച്ചേർത്തു മദ്യം നിരോധിക്കുന്നതിലൂടെ സംസ്ഥാനത്ത് വ്യാജ മദ്യത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് വർദ്ധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുന്നു വരുമാനവും പൊതുജന താല്പര്യവും കണക്കിലെടുത്താൽ മദ്യം നിരോധിക്കേണ്ട തീരുമാനത്തെ ന്യായീകരിക്കാം എന്ന് എക്സൈസ് മന്ത്രി ജയ്പ്രതാപ് സിംഗും വ്യക്തമാക്കി നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട സംഭവം വാദം പൂർത്തിയായി ദിലീപിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ വിധി പറയാൻ മാറ്റി റിമാൻഡിൽ കഴിയുന്ന നടൻ ദിലീപിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ ഹൈക്കോടതി വാദം കേട്ടു കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി പൾസർ സുനയുടെ മൊഴി മാത്രമാണ് ദിലീപിനെതിരെ ഉള്ളതെന്നും മറ്റു തെളിവുകളൊന്നും ഇല്ലെന്നുമുള്ള വാദമാണ് ദിലീപിന്റെ അഭിഭാഷകൻ കോടതിയിൽ ഉന്നയിച്ചത് അതേസമയം നടിക്കെതിരായ ആക്രമണത്തിന്റെ മുഖ്യ ആസൂത്രകൻ ദിലീപാണെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയിൽ വാദിച്ചു ഇരുവാദങ്ങളും കേട്ട കോടതി ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ വിധി പറയാൻ മാറ്റുകയായിരുന്നു എല്ലാ പ്രതികളുടെയും മൊഴികൾ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് ദിലീപിലേക്കാണെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പൾസർ സുനി നാല് തവണ ദിലീപിനെ കണ്ടതിന് തെളിവുമുണ്ട് ഫോൺ വിളിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദിലീപിനെ കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കേണ്ടി വന്നേക്കുമെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയിൽ വാദിച്ചു മുദ്ര വെച്ച കവറിൽ കേസ് ഡയറിയും പൾസർ സുനി ദിലീപിനെ വെച്ച കത്തും പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് പ്രതിയെ കണ്ടാൽ അത് ഗൂഢാലോചന ആകില്ലെന്നും ദിലീപിന്റെ അഭിഭാഷകൻ കോടതിയിൽ വാദിച്ചു സുനിയുമായി ദിലീപ് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല ഗൂഢാലോചന സംബന്ധിച്ച പോലീസിന്റെ വാദങ്ങൾക്ക് തെളിവുമില്ല കേസിലെ അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് ഏപ്രിലിൽ സമർപ്പിക്കുമ്പോഴും ദിലീപ് പ്രതിയായിരുന്നില്ല ഇതൊക്കെയായിരുന്നു പ്രതിഭാഗത്തിന്റെ പ്രധാന വാദങ്ങൾ നോയിഡയിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ നടന്നത് അഞ്ച് പീഡനങ്ങൾ ഉത്തർപ്രദേശിലെ നോയിഡയിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് അഞ്ച് പീഡന കേസുകൾ നാല് വയസ്സുകാരിയെ കൗമാരക്കാർ ഉൾപ്പെടെ പീഡിപ്പിച്ച കേസുകളാണ് ഇന്നലെ ഒരു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു നോയിഡ സെക്ടർ നാൽപ്പത്തൊമ്പതിൽ വീട്ടുജോലിക്കാരെ യുവാവ് പീഡിപ്പിച്ചതായാണ് ആദ്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് പിന്നീട് നോയിഡ ഫേസ് മൂന്നിൽ രണ്ടു പേർ ചേർന്ന് ഒരു യുവതിയെ പീഡിപ്പിച്ചതായും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജവർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇതിൽ പതിനഞ്ചു വയസ്സുകാരിയെ മകളെ അയൽവാസി പീഡനത്തിനിരയാക്കിയെന്നുള്ള പിതാവിന്റെ പരാതിയും ഉൾപ്പെടുന്നു ഇതേ സമയം വീട്ടിലേക്ക് അതിക്രമിച്ചു കയറി ഒരാൾ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന പരാതിയുമായി ഒരു സ്ത്രീ റബ്ബുപുര പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകിയതായി പോലീസ് അറിയിച്ചു വിവിധ സംഭവങ്ങളിലായി നടന്ന പീഡന കേസുകളിൽ ഇന്നലെ തന്നെ മൂന്ന് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുമുണ്ട് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും അപ്ഡേറ്റ്സിനും ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡബ്